Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe di kedua channel saya dan nyalakan loncengnya. Begitu pula tekan tombol like dan share seluas-luasnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah agar dakwah sunnah menyebar luas di atas muka bumi. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Silsilah kesesatan syiah Pada kesempatan kali ini Anak ingin membawakan sebuah fatwa yang sangat-sangat nyeleneh Untuk beberapa kalinya Tentang masalah bahwasanya syiah membolehkan umatnya untuk menjadi banci Laki-laki jadi banci itu gak, gak ada masalah sama sekali Terjadi, naam terjadi Laki-laki menyerupai para wanita gak ada masalah kata mereka ini terjadi, naam terjadi. Perhatikan, antum lihat video ini. Apa yang ditanyakan dan juga apa yang dijawab oleh ulama syiah. Perhatikan, silahkan antum tonton videonya. Samahatu syaykh, hal yajuzu fil masrahiyyat al-diniya, awal husayniya, libsi libas al-nisa, wabil aks. Bismillahirrahmanirrahim, azzamallah lakum al-ajur. اللباس المشترك بين النساء والرجال جائز أما الخاص لأحد الجنسين إن كان مؤقتا فلا بأس به terjadi pada fatwa-fatwa ulama syiah makanya hatta ulama syiah sendiri hatta da'inya hatta penuntut ilmu di kalangan syiah sendiri ada jadi banci nak mana yang jadi banci terjadi perhatikan antum ayuhal ikhwatul kiram The... antum lihatlah video ini antum perhatikan antum lihat video ini bagaimana da'i jadi banci anak 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 gak dosa fadol antum lihat ya Taha goes through the ritual of putting on his traditional Shia cleric's outfit before going to pray at the local mosque. Like many other mullahs back in Iran, they rule the country and advise people on spiritual matters. These clerics are highly respected but also feared for the power they wield. Istanbul is unique in the Muslim world for the tolerance of homosexuality. The city has several gay bars and clubs. Taha wants to take me to one of them, but before that he needs to get ready in his way. Taha brings me to a spot on Istiglal Street, famous for its gay scene. Venues like this are new in Istanbul as well. Now we are sitting in one of them. On one side I have Taha, the gay mullah. On another side I have two Iranian gay refugees who fled from the country. Ramtin left Iran a year ago and plans to get married to his partner. He hopes Taha will conduct their ceremony. For him, a gay mullah is a big deal. It's very, very much. I'm very happy for this. آخوندها رو به عنوان کسی میشناسیم که قرار ما رو مجازات بکنن قرار ما رو پای چوبه دار دعا برامون بخونن و الان من کسی رو میتونم ببینم کنار خودم که برای من خود به عقد داره میخونه فرید not his real name left Iran one month ago he is not out to his family and doesn't want to be identified do you trust him واسه من اعتماد کردن خیلی سخته چون که توی ایران توی جوی بودم که همش ترس و وحشت بوده خب این خودش عذاب آوره از بعضی از افرادی که مثل خودم هستن 
پذیرش نمیشم really خیلی اون روز بود صد درصد اون روز من نخواهم دید The city of a thousand mosques is Taha's temporary home before he goes to his final destination, Canada. His new life in exile makes him think about his future. Will Iran ever accept Taha the way he is, or is he too gay to be mullah and too mullah to be gay? Ali Hamedani, BBC News, Istanbul. Taib, commenter anaba. Komentar Ana cuma apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari wajah Nabi Ibn Abbas. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la anal muhannafin min rijal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat para laki-laki muhannaf yang banci dari para laki-laki, laki-laki yang suka banci menyerupai para wanita dan sebagainya. Itu dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang saya riwayat alimam Mbak Abu Daud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda perhatikan Mbak Abu Hurairah mengatakan la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsat al-mar'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat seseorang laki-laki yang dia itu menggunakan pakaian wanita Nabi enggak mengatakan oh kalau dikasih waktu boleh kalau enggak dikasih waktu enggak boleh enggak Nabi katakan pokoknya dikasih waktu atau enggak dikasih waktu walaupun cuma semenit dia pakai secara sengaja cuma untuk canda dan sebagainya haram. Enggak boleh. Kenapa? Muhannas dia. Karena Allah Subhanahu wa taala udah takdirkan dia laki-laki jadilah laki-laki. Kenapa dirubah? Kenapa harus dirubah? Ini adalah jalan untuk seorang merubah jenis kelamin dia. Bahaya naam bahaya. Sampai ada yang merubah alat kelaminnya bukan cuma jenis kelaminnya saja, alat kelaminnya juga diganti. Bayangkan Na'udzubillah enggak puas dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita ini menyerupai para para wanita. Laki-laki itu jangan menyerupai para wanita dan juga wanita jangan menyerupai para laki-laki. Hadis yang jelas, hadis yang sahih, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minar nisa'i bir rijal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat seseorang laki-laki, para laki-laki yang menyerupai para wanita dan juga Allah melaknat Rasul sallallahu alaihi melaknat para wanita yang menyerupai para para laki-laki. Walaupun cuma pakai gelang, pakai 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 anting dan sebagainya, menyerupai para wanita ini hukumnya haram, enggak boleh. Apalagi menggunakan rok atau menggunakan pakaian yang seksi apalagi bahkan sampai pakaian-pakaian pakaian seksinya ya untuk yang diberikan khusus untuk para suami dipakai terjadi terjadi di masrahiyah diniyah mereka di tempat drama agama mereka naudzubillahi min dzalik itulah agama syiar rusak agama syiar barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh